Hingga saat ini sejumlah pekerja proyek pembangunan tempat pedagang kaki lima di Jalan Yosudarso masih terus dilakukan. Pengerjaan yang dilakukan mulai tahap finishing, yakni penambahan aksesoris. Seharusnya sesuai dengan kontrak pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 15 Desember kemarin. Sugeng Haryadi selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Ngawi menjelaskan bahwa untuk pekerjaan fisik sampai saat ini sudah selesai. Namun demikian kendala yang ada di lapangan saat ini untuk pemasangan lampu dan juga aksesorisnya yang belum bisa terpasang hingga saat ini. Diakuinya saat ini masih ada pekerjaan pemasangan lampu dan aksesorisnya di 12 titik. Untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut, pihak pelaksana sendiri menjanjikan Jumat mendatang sudah bisa terselesaikan pekerjaan tersebut, termasuk serah terimanya. Menurut Sugeng, adanya kemelorotan dalam proses finishing ini karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi. Sehingga waktu pengerjaan tiang lampu dari pabrikan mengalami molor. Dari yang jelas kalau secara fisik semua pekerjaan sudah selesai. Mm -hmm. Cuma terkendala di lampu saja. Mm -hmm. Di lampu yeah. saja yeah. tiang lampu jumlahnya 12 plus aksesoris. Mm -hmm. ya. Itu. Jadi nanti itu akan kita selesaikan nanti janjinya tanggal Jumat. Jumat tanggal 18, 18, 18, 18, 18 ya. Iya. Diselesaikan. Iya. 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 Termasuk nanti penyerahan. Iya, termasuk sekaligus penyerahan hari Jumat. Alasan dari penyedia sendiri apa Pak waktu? Eh, uh, alasannya memang uh, terkendala di Covid ini memang hmm. yang tidak bisa dihindari. Hmm. Artinya hmm. ini keadaan kahar sehingga yang mestinya dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tenaga yang cukup, hmm. akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Hmm. Bahkan waktu lembur pun di daerah itu dibatasi. Yang biasanya biasa malam aja untuk lembur, jam 7 juga harus berhenti. Termasih dari target pekerjaan yang dijanjikan akhirnya mengalami kemunduran. Sugeng menambahkan karena melebihi target maka akan dilakukan adenum karena keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan penyebab terjadinya kemoloran pengerjaan. Termasuk nanti adanya sanksi pembayaran denda akibat kemelorotan tersebut atau tidak. Perlu diketahui, pemerintah Kabupaten Ngawi menganggarkan sebesar 8,6 miliar rupiah untuk pembangunan tempat PKL di Jalan Yosudarso oleh pelaksana PT Galakarya dengan masa pengerjaan 120 hari dan berakhir pada 15 Desember kemarin. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.